সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই শুরু করছি বাংলা ভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচার স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আজকের পর্ব আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর সিফাত রহমান দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সতর্কতা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আজকে আমাদের সাথে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাদের দেশের অত্যন্ত খ্যাতনামা একজন চিকিৎসককে এবং আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন একজন রোগ তত্ত্ববিদ চলুন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এফ এম মুফাখারুল ইসলাম অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে আরও উপস্থিত আছেন কিঙ্কর ঘোষ রোগ তত্ত্ববিদ ঢাকা শিশু হাসপাতাল দর্শক আপনারা কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথির সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন ফোন করতে পারেন আমাদের টিভি স্ক্রলে যে নাম্বারটি একটু পরপর দেখানো হচ্ছে সেই নাম্বারে এছাড়া ফেসবুকে আমরা লাইভে আছি সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে করতে পারেন দর্শক বিশ্বব্যাপী যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে এবং আপনারা জানেন যে আমাদের দেশেও ইতিমধ্যে তিনজন রোগী শনাক্ত হয়েছে তো এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আসলে মানুষের মনে আপনাদের মনে জানার আগ্রহের কোনো শেষ নেই এবং আতঙ্কেরও শেষ নেই তা আমি একটা রিসেন্ট আপডেট দিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা আমি শুরু করতে যাচ্ছি যেটা দ্য সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বলছে এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো উনসত্তর জন রোগী আক্রান্ত হয়েছে যার মধ্যে একাত্তর হাজার ছয়শো চুরানব্বই জনই সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছে এবং এই করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচ হাজার চারশো উনত্রিশ জন তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে আসলে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে এমন রোগীর সংখ্যাই কিন্তু বেশি সেই জন্য করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো এবং ডাব্লিউএইচও যে গাইডলাইন দিচ্ছে সেটি মেনে চললেই অনেকাংশে এই রোগটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব এখন শুরু করছে আমাদের আজকের মূল আলোচনা আপনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্যার কেমন আছেন স্যার ডাব্লিউএইচও রিসেন্টলি করোনা ভাইরাসকে প্যান্ডেমিক হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশেও তিনজন রোগী আক্রান্ত হয়েছে তো মানুষ কিন্তু অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা আছে বিভিন্ন গুজব আছে এবং প্যানিক অ্যাটাক আছে মানে সব মিলে আসলে পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটা অনেকেই আসলে নিশ্চিত না তো একজন চিকিৎসক হিসেবে এই পরিস্থিতিটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা ভিশন কর্তৃপক্ষকে এই সময় উপযোগী বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সেই সাথে ধন্যবাদ আমাকে আজকে অনুষ্ঠানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য বৈশ্বিক পরিস্থিতি আপনি যা বললেন যে এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ আক্রান্ত তার ভিতর প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তো এই অবস্থায় আমাদের করণের কি আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই রোগের প্রাদুর্ভাব তেমনভাবে দেখা যায় নাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যা বলছে আমাদের সেই অনুযায়ী চলতে হবে সেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাসচিব রিসেন্টলি যে কথা বলেছেন সেখানে হচ্ছে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে প্রিপারেডনেস অ্যান্ড রেডিনেস যদি এই রোগ মহামারী হিসাবে আমাদের দেশে প্রবেশ করে সেই জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে কোনো অবস্থাতেই আমাদের আত্মতৃষ্টি তৃপ্তি বা আত্মতৃষ্টিতে ভোগার কোনো সুযোগ নেই যে বাংলাদেশে এই রোগ আসবে না আসলো তেমন মহামারী হবে না এটা যদি আমরা ভেবে থাকি কিংবা চিন্তা করি তাহলে ভুল হবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তৈরি থাকতে হবে যে যে কোনো পরিস্থিতি যদি মহামারী একে দেখা দেয় আমরা যেন তাকে মোকাবেলা করতে পারি এই প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে সামাজিকভাবে এই প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের সকলকে তৈরি থাকতে হবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ডাব্লিউএইচও যে কথাগুলো বলছে যে ঘন ঘন হাত ধোয়া যেখানে সেখানে হাঁচি কাশি না দেওয়া হাঁচি কাশির সময় মুখে রুমাল দেওয়া টিসু ব্যবহার করা অথবা হাতের কোনো দিয়ে মুখ ঢেকে নেওয়া যেন এই রোগ জীবাণু বিস্তার না ঘটতে পারে যদি রোগ আমাদের কারো শনাক্ত হয় তাকে চিকিৎসা দেওয়া তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের যে একটা মাত্র পথ সেটা হচ্ছে প্রতিরোধ করা রোগ আমাদের দেশে বাইরে এটা নতুন একটা ভাইরাস একেবারেই নতুন আমরা জানি যে করোনা ভাইরাস হিউম দুই রকমের একটা হচ্ছে হিউম্যান করোনা ভাইরাস আর একটা হচ্ছে অ্যানিম্যাল করোনা ভাইরাস হিউম্যান করোনা ভাইরাস সাধারণ সর্দি করত শুধুমাত্র সর্দি যেটাকে কমন কোল্ড বলি আমরা রানিং নোজ হাঁচি কাশি এই পর্যন্ত শেষ হয়ে যেত কিন্তু যখনই অ্যানিম্যাল করোনা ভাইরাসটা মানুষের ভিতর আসছে তখন মানুষের ভিতর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না এর আগে যেমন দু হাজার দুই তিন সালে সার্সের আবির্ভাব ঘটে দু সালে মার্চ সেগুলো খুব অল্পতেই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা গেছে এবার যে নতুন কোভিড করোনা ভাইরাস ডিজিজ দুই এটা একেবারেই মানুষের কাছে নতুন মানুষ কীরকম এতে
डब्ल्यूएचओ ता शेयर करते हैं आमादे शेष अभी प्रस्तुति नहीं था अभी भय पे कोनो लाभ नहीं भय पे ले आम्र भूल कर बो भूल ना करे आमादे के शाधरण शास्त्र विधि गुलो मेने चलता होगे आमादे प्रस्तुत थकता होगे तो ले प्रथम कथा होती है डब्ल्यूएचओ जे प्रिपेयरनेस एंड रेडीनेस तार पर अध्यक्ष है डिटेक्ट � सरकारी भावे विभिन्न व्यवस्था नया हुई चे, आमादेर के व्यक्तिगत तो भावे ये व्यवस्था बोलो नहीं तो भावे, आमादेर जो दिकुने आत्तेशो जन विदेश थे के आशे, आम्रा दो रे जाए तादेश दे देखा कर और जनों एक दिन पर आशे, इटा के आमादेर के आपातों तो स्थगित रखता होगे, जेदे विदेश फेरो सो विदेश फिरो जात्री विशेष करे जारा यूरोप थे क्या आज चल किंबा मध्य प्राच्य थे को जारा आज चल तादर के कोरोनटेन रखते हुए तादर के कम पक्के चोद दो दिन अम्रा आला द करे रख बो एवं आला द करे रखा जन्नो सरकारी भावे विभिन्न पद्धति बाला हुए चे शेगुलो के अम्रा जुदी नियमित पोत्रिका � सीओपीडी ते बुक्चर ए रोगी गुला जनो तादेश शंक्स पशन आ जाए, उन अवस्थे तादेश शंक्स पशन आ जाए, अपेक्षा की तो तोरुन बौयश कोम एवं शुष्ठ व्यक्ति रहता दे परिचर्चा कर बन, तादेश खावार दवार बाथरूम गुलो आला दर रखता हो बे, तारा घर इत्ते के बाहरे जावे ना, एवं शंभो भले तादेश श आम्रा जो दी एक क्वारेंटाइन टके स्ट्रिक्टली पालन करते पारी, ताहले आशा करा जाए जो आमदे देशे आम्रा ये रोगे प्रादुर्भाव थे के बास्ते पार हो, ताहले सरकारी पोर्चे एवं व्यक्ति पोर्चे प्रथम ये होच्छा आमदे डिटेक्ट करते होंगे, प्रोटेक्ट करते होंगे एवं तादे ट्रीटमेंट करते होंगे। एवं आवश्यक � जेटा स्टैंडर्ड आइसोलेशन आमादे पक्के करा होय तो संभव होवे ना, शे जनो क्वारेंटेन टेरु पर आमादे विशेष करे जोड़ दिते होवे। एवं तार परे तृतीय अध्याय जेटा शेटा होच्छ गये ट्रांसमिशन बंध करा। शुद्ध मात्रे आपतो तो क्वारेंटेन टेक की आमादे एकमात्र पौध जेटा दे आमर ट्रांसमिशन बंध छोआचे होच्छे प्रथम तो हाथे शाथे आशे, बाताशे इटा खूब बेशी दूर जेते पारेना, एक मीटर देर मीटर जाओर परे शेटा थितिये परे, किन्तु रोगीर हाथी काशी शाथे जे जिन जोन जिनिश पत्र ऊपर गुलो आयरस गुलो सेटल करेगा चे, शेटा हमादे हाथे शाथे, हाथे शाथे कंटेमिनेट हुआ हमादे ना मुंदे आवश्यक रे प्रवेश क ताले घनों घनों हाथ धुले आमदेश शरीर से कोई नहीं है। पोषा के एक तब ऐपर आते हैं जो पोषा के वो तो ये वायरस टा अवस्थान कोट्टे पड़े। पोषा के वो थाके पोषा गुलो शेजनो बाहरीर पोषा गुलो आम्रा घरे नहीं आइसोलेट करे रख बो पाले रोदे दिए फिल्बो अथवा शावन पानी दे धुए फिल्बो। इस विशेष अथवा रोज़ जोशी के ने बो। अच्छा। वं घरे भी तो रे बाहरे कपूर गुलो के एक शते कोर बोला। एक शते कोर बोला। सापन का छा बार फिर आज ची। तारे के सारे का छा। शे आपने एक जो एपिडेमियोलॉजिस्ट तो आपनी बैखा टाइप तो आमदे के दिवें जे डब्ल्यूएचओ जे पेंडेमिक घोषणा कोर अच्छा। जे पैंडेमिक बाला है ना एक ता निदिष्ट एरिया उन्हें जाए हुए सिल एपिडेमिक बाला हुए सिल साउथ अफ्रीका बाव उन नानो कंट्री ते शेक्षत्र एपिडेमिक बाला हुए सिल एक उन्हें एक वर्ल्डवाइड एक ता डिजीज़ सर्टेन टाइम एट जुन्नो एक ता मास टाइप ऑफ़ पोपुलेशन एर वितरे टे स्प्रेड करेगा से इटे का � तो ये टाइप होना एपिडेमियोलॉजिक बा एंडेमिक पर जाए ना ये टाइप पैंडेमिक पर जाए चलेगे इससे तो पैंडेमिक को था लेकिन तो ये टाइप भयावह एक टाइप है पर तो आमादेर आमादेर कंट्री एस्पेक्टे एक होना किन्तु पैंडेमिक आम्रा ग्लोबली पैंडेमिक बोल सी आमादेर कंट्री एस्पेक्टे एक होना जो परिस्थिति आछे 
সেই হিসেবে কিন্তু আমাদের এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই যেটা স্যার বললেন এরপর আমি যেটা জিনিস বলবো যে এই এই ধরনের কমিউনিকেবল ডিজিজ মোকাবেলার জন্য যে তিনটা স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান গভর্নমেন্ট নিয়েছেন বা ইউজুয়ালি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অ্যাডভাইস অনুযায়ী তিনটা স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান গভর্নমেন্ট নিয়েছেন প্রথমত আপনার রুট অফ এন্ট্রি বন্ধ করা মানে বিদেশে যারা অবস্থান করছেন তারা যেন দেশে রুট অফ এন্ট্রি মানে এই ভাইরাসটা যাতে কোনোভাবে আমাদের দেশে আমাদের দেশে প্রবেশ না করে সেটা এনি পোর্ট অফ এন্ট্রি থেকে হইতে পারে সেটা বিমান বন্দর থেকে হতে পারে স্থল বন্দর নৌ বন্দর যে কোনো পোর্ট অফ এন্ট্রি বলা হয় না ঢুকতে পারে ঢুকে গেলে কি করব ঢুকে গেলে যেন ট্রান্সমিশনটা বন্ধ করা যায় ট্রান্সমিশনটা সেটা একটা সুবিধা কোয়ারেন্টাইন যে স্যার বললেন যদি ঢুকে যায় সে ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন না হলে ট্রান্সমিশন হয়ে গেলে যেন আইসোলেশনটা নিশ্চিত করা হয় আমরা যেটা বলবো যে এই এটা একটা বৃহৎ কাজ এখানে শুধু গভর্নমেন্ট রোল প্লে করবে আমরা নাগরিকরা বসে থাকবো তাই না এটা একটা কমিউনিটি পার্টিসিপেশান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি অন্যান্য সময় দেখবেন যে একটা দেশে যখন বন্যা হয় বা একটা কোনো এরকম বিপর্যয় নেমে আসে অনেক সংস্থা বা অনেক কমিউনিটি কিন্তু ভলেন্টারিলি কাজ করে তো আমাদের এখনও এই যে সচেতনতার জন্য অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিংয়ের জন্য গণমাধ্যমের পাশাপাশি এই বিভিন্ন কমিউনিটিকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে এটা খুবই জরুরি এবং ডাব্লিউএইচও বলেই দিচ্ছে যে এখানে কমিউনিটি পার্টিসিপেশান খুব বেশি জরুরি একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের ইমপ্লিমেন্টেশান যেটা আমাদের গভর্নমেন্ট শুরু থেকেই করছেন আপনি দেখবেন যে প্রথম দিকে একবারে ইনিশিয়ালি কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট স্বাস্থ্য বিভাগ কিন্তু এটা ব্যবস্থা নিয়েছেন একবারেই প্রথমেই প্রথমের দিকেই এখন আমাদের দরকার কমিউনিটি পার্টিসিপেশান এবং আমাদের যেটা জানা উচিত যে আমরা কি করব আর কি করব না এটা আমাদের জানতে হবে এই যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে যে কিছু মাঝে মাঝে রং মেসেজ বা গুজব এগুলো আমরা ছড়াব না বা এগুলো আমরা কান দিব না আমরা আমাদের আমি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা গণমাধ্যমে সেটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া অথবা প্রিন্ট মিডিয়ায় নজর রাখেন এক্স্যাক্ট তথ্যটা জানেন কোনো সামাজিক যোগা যোগাযোগ মাধ্যম বা কারোর ব্যক্তির তথ্য বিশ্বাস বিশ্বাস করে আপনার পরিচিত হবেন না বা গুজব ছড়াবেন না এটা ট্রান্সমিশান মানে লিমিটেশানের ভিতরে রাখার ক্যাপিবিলিটিস আমাদের আছে ডেঙ্গুর মতো বিপর্যয় কিন্তু আমরা মোকাবেলা করেছি হ্যাঁ যদিও এটা ডেঙ্গুর থেকে অনেক বেশি হাইলি ট্রান্সমিটেড এবং হ্যাঁ কন্টাজিয়াস এত আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই কোয়ারেন্টাইনে অলরেডি দেখছেন আজকে আমি গতকাল দিন যে বারোশোর মতো মানুষ আমি দেখলাম কোনো মাধ্যমে যে কোয়ারেন্টাইনে আছেন আর একটা জিনিস যে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে একটা যে কোয়ারেন্টাইনে থাকলেই যে তার করোনা হয়েছে এরকম যেন আমরা না ভাবি এখানে একটা সামাজিক সম্মানের একটা ব্যাপার আছে যে কারণে আপনি দেখবেন আইডিসিআর কিন্তু কখনও রুগীর নাম বা নাম পরিচয় বা ঠিকানা প্রকাশ করেন না তো আমাদের আশেপাশে যদি কেউ কোয়ারেন্টাইনে থাকেন তো তাকে এমন ভাবা উচিত না যে তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বা তার আশে তাকে আমরা অ্যাভয়েড করব বা সামাজিকভাবে বয়কট করব বিষয়টি এরকম মানে এখানে আসলে একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং সহানুভূতির একটা বিশাল ভূমিকা আছে বিশাল ভূমিকা আছেন হ্যাঁ বরং দেখেন আমরা বলছি যে কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডে তাকে ঘর থেকে বেরোতে দিব না বা বেরোতে নিষেধ করছি তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দরকার হতে পারে এমন হতে পারে তার ফ্যামিলিতে অনেক লোক নাও থাকতে পারে তাকে হেল্প করার জন্য শুধু লোক না আমরা বলছি সেই সমস্ত লোক হেল্প করবে যাদের ওই ভালনারেবল কন্ডিশানে বা কো মরবিডিটিস নাই বা বেশি বয়স না তাদের ছাড়া যেন অন্যরা যাতে হেল্প করেন তারা যেহেতু ভালনারেবল এমন সবার পরিবারে নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদেরকে তার পাশে এগিয়ে যাওয়া এই জিনিসগুলো একটু গণমাধ্যমের মাধ্যমে মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছানো দরকার বা মানুষকে এই বিষয়ে একটু সচেতন হতে হবে এছাড়া যে টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো এগুলো আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমাদের মন্ত্রণালয় বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিভাগ এগুলো এবং ইন এখানে কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার না অনেকগুলো মিনিস্ট্রির ইন্টার কোপারেশনের ব্যাপার আছে ডিসিপ্লিনারি একটা ব্যাপার মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা ব্যাপার আছে মাল্টি যেটা বলবো মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ বা সবার এখানে একটা পার্টিসিপেশন পার্টিসিপেশন আছে এখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পার্টিসিপেশন আছে লোকাল गवर्नमेंटের আছে এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের আছে হেলথের সাথে সাথে ওনাদের আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটা পার্টিসিপেশন আছে যেহেতু বাইরে থেকে আমাদের যে এক্সপোর্ট সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে মনে হয় এক্সপোর্টের ভিতরে ব্যাপার হচ্ছে মনে হয় কিছুটা রেস্ট আছে দেখেন যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমরা বাজারে দেখতাম হঠাৎ সার্জি সার্জিক্যাল মাস্ক বা ফেস মাস্কের দাম বেড়ে গেছে এগুলো চাইলে তো স্বাস্থ্য বিভাগ বন্ধ করতে পারবে না এটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হেল্প লাগবে সেভাবে
झुकीमुक्त साधारण मानु जीवन थेमे पेटर क्षुदा जा আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে হবে বাজারে যেতে হবে কিন্তু এই কাজগুলোর সাথে আমাদেরকে নতুন একটা বোঝা আমাদের উপর চলে আসছে সেটার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এটাই হচ্ছে আজকের মূল কথা যে আমরা যদি এরকম ভাবি যে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় করোনা আসবে না এটা একটা ভুল হবে শীতের দেশে যাবে না সেটা একটা ভুল হবে কারণ দেখা গেছে গরম কিংবা উষ্ণ শীত তীব্র শীত সব জায়গায় করোনা কিন্তু প্রবেশ করে গেছে পৃথিবীর সব জায়গায় প্রায় আজকে পর্যন্ত একশো তেইশটা দেশ এবং টেরিটরিতে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে পরে নাই কিছু কিছু জায়গায় এবং দশের নিচে রিপোর্টের আছে এরকমও প্রায় তিরিশ চল্লিশটা দেশ কিন্তু আমাদের আসবে না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই সরকার সব কিছু করে দেবে এটা ভেবে আমি যদি বসে থাকি চুপচাপ তাহলে কিন্তু হবে না আমাদেরকে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে আমাদের যেটা আমি বলি যে আমাদের তো সব সময় সর্দি কাশি আমাদের সমাজে থাকে বিশেষ করে এই সিজনে সর্দি কাশি রোজ কি প্রচুর থাকে এখন তো সিজন চেঞ্জ এর কারণে সিজনাল ফ্লু হচ্ছে এখন সিজনাল ফ্লু হচ্ছে এখন আমাদের কমন কোল্ড অ্যাটাক হচ্ছে এর ভিতরে করোনা কখন ঢুকে পড়বে আমরা জানি না সেই জন্য এখনই আমাদের সচেতন হতে হবে যা যে সর্দি কাশিতে ভুগছি সে আমরা ঘর থেকে বের হব না এইটুকু একটা সাধারণই যে সর্দি কাশি নিয়ে আমরা কোনো কিছু কোথাও যাব না স্পেশালি পাবলিক কোনো প্লেসে আমরা যাব না যেমন আমার অভিজ্ঞতা গত কিছুদিন আগে আমি একটা ইন্টারসিটি বাসে ওঠার পরে দেখলাম যে বাসের কন্ট্রাক্টার বারবার কাশি দিচ্ছে তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের সচেতন হতে হবে যে অসুস্থ সে এরকম কোনো কাজে যাবে না যেখানে আরেকজনের অসুস্থ হওয়ার সুযোগ থাকে সেই বাসের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট কিংবা হেল্পার সে তাকে এখন সে যদি কাজ না করে তাকে খাবার দিবে কে তারা তো ডেইলি পেট তারা মাস গেলে বেতন পাবে না তাহলে এখানে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে এই শ্রেণীর পেশ এই শ্রেণীর লোকগুলোকে যারা অসুস্থতার কারণে কাজে আসতে পারবে না তাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে কমিউনিটি থেকে সাপোর্ট দিতে হবে এবং এটা একবারে সরকার থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে না এটি প্রতিটি কমিউনিটিতে প্রতিটি পাড়ায় প্রতিটি মহল্লায় সচেতন গুরুত্বতা তৈরি করতে হবে যে আজকে আমার এই বাড়ির ছেলেটা অসুস্থ সে কাজে যেতে পারছে না তার যেন সংসারটা চলে সেই ব্যবস্থার কথা আমাদের কিন্তু এখনই ভাবতে হবে কারণ যদি এটা মহামারী আকারে যদি ছড়িয়ে পড়ে তখন কিন্তু আমাদের সমাজ বসে থাকবে না আমাদের কাজ বসে থাকলে চলবে না আমাদের কাজ করতে হবে এই রোগের ভিতর আমাদের বেঁচে থাকতে হবে সেই প্রস্তুতিটুকু অন্তত আমাদের নিতে হবে আমাদের দেশে এই রোগ আসবে না এটা ভেবে অনেকে ভাবছে এই গরম চলে আসছে কিন্তু আর হবে না দেখা গেছে যে আগেকার যে অভিজ্ঞতাগুলো সার্সের সময় সার্সের উপরে যা কাজ হয়েছে আমাদের তো এই করোনার উপর হয় নাই চার থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এই ভাইরাসগুলো প্রায় অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে তাহলে এই ভাইরাসটা একেবারেই নতুন এর সার্ভাইভেল কতদিন এ বেঁচে থাকতে পারবে শুষ্ক সব আবহাওয়া কতটুকু পারবে এটা কিন্তু আমরা জানি আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যে আমাদের এখানে এটা হতে পারে এবং হলে আমরা এটা যেন মোকাবেলা করতে পারি এবং আসলে যেন আমরা এটাকে ছড়িয়ে না দিই আমি একজন এফেক্টেড আমার থেকে যেন দ্বিতীয় জন যে বিদেশ থেকে আসছে সে নিজেকে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাক তার পরিবার একটু কোয়ারেন্টাইনে থাকুক তার সাথে যারা মেলামেশা করছে তারা একটু আলাদা থাকুক এবং অন্যান্য যারা আমরা দেশীয়ভাবে আমরা সাধারণ সর্দি জ্বরে ভুগছি যেমন প্রতিটি হাসপাতালে কিন্তু এখন নিউমোনিয়ার রোগী আছে এখন আমরা ধরে নিচ্ছি এরা করোনার না 
করোনা মধ্যে কোভিড নাইনটিন না কিন্তু তাদেরকেও আমাদের সাবধান রাখতে হবে তাদেরকে যারা সেবা দিচ্ছি তারা আমরা যথাযথ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলো মেনে চলব যেন এর ভিড়ে আমাদের নতুনগুলো না ঢুকতে পারে এই প্রস্তুতিটুকু এই রেডিনেসটুকু আমাদের অন্তত তৈরি করতে হবে এছাড়া কিন্তু হয়তো আমরা এই রোগকে বাঁচতে পারব না আমাদের বাঁচার একটাই উপায় আমরা যেহেতু দরিদ্র দেশ ঘনপতি বসতিপূর্ণ দেশ আমাদেরকে এর এন্ট্রিটাই বন্ধ করতে বন্ধ করতে হবে ট্রান্সমিশন হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি যে কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর থেকে বলছিলাম জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন আমি আমার নাম হচ্ছে আনোয়ার আমার তো গ্রামের মানুষ এই যে স্বাস্থ্যগতার বিষয়ে যে আপনার যে অনুষ্ঠানের জন্য এটা খুব সম্প্রচারণ করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ বাংলা বিষয়কেও ধন্যবাদ এই যে দুইজন যে ডাক্তার আছে তাদেরকেও ধন্যবাদ এই যে গ্রামের মানুষ প্রাথমিকভাবে করোনা ভাইরাস কেনার উপায়টা কি প্রাথমিকভাবে কি করতে হবে গ্রামের লোকের কারো জ্বর কাশি হয় তাকে করোনার ডিজিজ চিন্তা করার কোনো কারণ নাই তখন দেখতে হবে যে এই যে আক্রান্ত ব্যক্তির যার জ্বর কাশি আছে কিংবা সে খুব টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তার কোনো বিদেশি আত্মীয় স্বজন কিংবা বিদেশি কোনো লোকের সাথে তার কোনো কন্ট্যাক্ট হয়েছিল কিনা সে কারো সাথে দেখা করেছে কিনা কিংবা তার সাথে যোগাযোগ হয়ে গেছে কিনা যদি ইউরোপ ফেরত কিংবা মধ্যপ্রাচ্য ফেরত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা কোনো ব্যক্তি জ্বর কাশি এবং যদি অবসাদে আক্রান্ত হন তাহলে আমরা তা বলবো তাকে তাড়াতাড়ি করে আমাদের আইডি সিআরে যোগাযোগ করুন এবং শনাক্ত করুন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তার আগ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে যে জ্বর কাশি প্রথম কথা হচ্ছে জ্বর শুধু সর্দি আর কাশি কিন্তু করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন যেটা আমরা বলছি করোনা ভাইরাস ডিজিজ উনিশ দুই হাজার লক্ষণ না সর্দি আমাদের দেশে কমনলি হচ্ছে হাঁচি কাশি কমনলি হচ্ছে তবুও হাঁচি কাশি রোগীগুলোকে আমরা আলাদা রাখব কিন্তু যখনই কারো জ্বর হচ্ছে জ্বরের সাথে কাশি হচ্ছে তাকে আমরা একদম আলাদা করে ফেলব প্রাথমিক অবস্থায় তাদেরকে ঘরে রাখেন ঘরের ভিতরে থাকুক তারপরে আপনারা যোগাযোগ করেন স্বাস্থ্য বিভাগে যে তারা পরীক্ষা করে বলে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে স্যার যেটা বললেন যে ট্রাভেলার হোক অথবা তার আত্মীয় স্বজনকে ট্রাভেল করে আসছেন কিনা একজন স্বাভাবিক মানুষ যেমন একজন গ্রামের মানুষ উনি বললেন উনি রাস্তা বাজারে যাচ্ছেন বা ঘাটে যাচ্ছেন উনার জানা নাই যে আদৌ কে আসছেন কে আসেন নাই কেউ বাইরে থেকে আসছেন কিনা উনি সর্দি কাশি হয়েছে আমরা জানি না যে উনি করোনা কোভিড নাইনটিন হ্যাঁ কি না বাট তারপরও তাকে ঘরে থাকতে হবে স্যার আমরা আলোচনায় ফিরে আসছি একটি ছোট্ট বিরতির পরে দর্শক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরে আসছি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি শেষে ফিরে এলাম স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আজকের পর্বে আমরা কথা বলছি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সতর্কতা বিষয়ে আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এফ এম মোফাখারুল ইসলাম আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন কিংকর ঘোষ দর্শক আপনারা কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন ফোন করতে পারেন আমাদের টিভি স্ক্রলে যে নাম্বারটি একটু পরপর দেখানো হচ্ছে সেই নাম্বারে এছাড়া ফেসবুকে তো লাইভে আছি সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন স্যার বিরতিতে যাবার আগে আপনি বলছিলেন যে বিদেশ ফেরত যেসব আত্মীয় বা বিদেশ ফেরত যারা আছেন তাদের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে একটা রেস্ট্রিকশানের কথা আপনি বলছিলেন তো এটা আসলে ন্যূনতম কত দিনের মধ্যে এই রেস্ট্রিকশানটা থাকে যে বিদেশ থেকে আসার কত দিনের মধ্যে তাদের সাথে দেখা করাটা আপনারা ডিসকারেজ করছেন এই রেস্ট্রিকশানটা আমরা বলছি যে রোগ যতদিন পর্যন্ত রোগ ইনকিউবেশন পিরিয়ড সময়টা অর্থাৎ একটা ভাইরাসের এক্সপোজারের থেকে রোগ লক্ষণ তৈরি হওয়া পর্যন্ত সময়টাকে আমরা বলছি ইনকিউবেশন পিরিয়ড যে তার ভাইরাসটা তার শরীরে প্রবেশ করেছে কিন্তু রোগ হয়নি এখন যারা বিদেশ থেকে আসছে তাদের ভিতর রোগ আছে কিনা তারা যখন এয়ারপোর্ট থেকে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে তারা সুস্থ কিন্তু পরবর্তীতে তারা অসুস্থ হতে পারে চোদ্দ দিনের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে এটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড এই আমাদের কোভিড নাইনটিনের জন্য বলছে দুই থেকে চোদ্দ দিন কিন্তু এর ব্যতিক্রমও হতে পারে উনত্রিশ দিন পর্যন্ত পরেও হয়েছে এরকম আছে কিন্তু এভারেজ চোদ্দ দিন পর্যন্ত এটা মোটামুটি সেফ তাহলে চোদ্দ দিন পর্যন্ত যদি আমরা অবজার্ভ করি যে বিদেশ ফেরত যাত্রীটির কোনো রোগের লক্ষণ নেই তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তার করোনা ভাইরাস ইনফেকশান নাই তাহলে চোদ্দ দিন পর আমরা তার সাথে ফ্রি মেলামেশা করতে পারি তাহলে এই চোদ্দ দিন পর্যন্ত 
তাকে একটু কোয়ারেন্টাইনে রাখা ভালো তার সাথে মেলামেশাটাকে আমাদের সংক্ষিপ্ত করা উচিত তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রাখা উচিত এবং তাকে আলাদাভাবে থাকতে দেওয়া উচিত আলাদাভাবে রাখা উচিত এই 14 দিন মোটামুটি নিরাপদ পিরিয়ড বলা যাবে কিন্তু যদি ইনফেকশন হয়ে যায় তখন তাকে আইসোলেশনে নিতে হবে যদি দেখা যায় 14 দিনের ভিতরে তার রোগের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে এবং তার ভিতরে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে তখন তাকে আইসোলেশন নিতে হবে এবং আইসোলেশনে কতদিন থাকবে এটা নির্ভর করে কতদিন পর্যন্ত তার শরীরে এই জীবাণুটি পাওয়া যায় এখন দেখা যাচ্ছে যে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছে যে সাধারণ করোনা ভাইরাস ইনফেকশন প্রায় 2 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকছে আর যাদের সিভিয়ার হচ্ছে তারা 3 থেকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত রোগে ভুগছে এখানে আমাদের ব্যতিক্রম যে অন্যান্য ভাইরাল ডিজিজগুলো কিন্তু সাধারণত শর্ট পিরিয়ডে থাকে 5 থেকে 7 দিনের ভিতরে ভালো হয়ে যায় কিন্তু এই ভাইরাসটা দীর্ঘ সময় ধরে শরীরে থাকছে সেই জন্য এখানে আমাদের প্রতিরোধই আমাদের একমাত্র উপায় আমাদের এই প্রতিরোধের প্রস্তুতিটাকে আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই সাথে যেটা আমি বারবার বলছি আমাদের সাধারণ সর্দি কাশি যেটা আমাদের রাইনো ভাইরাস দিয়ে হয় আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা এর সাথে যেন আমরা করোনাকে গুলিয়ে না ফেলি আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন সাবধান হতে হবে যেন ওর ভিতর থেকে করোনা ভাইরাসের রোগগুলো ঢুকে না যায় কোনো ভাবে যেন সেটার মধ্যে না সেই জন্য এখন যারা সর্দি কাশিতে ভুগছেন এখন যাদের জ্বর আছে কাশি আছে হোক তিনি অ্যাজমার রোগী আমরা জানি উনি অ্যাজমার রোগী আপনি ঘরে থাকেন আপনি বাইরে বের হবেন না কারণ আপনার হাঁচি কাশি থেকে আপনার রোগটা ছড়াতে পারে আপনি করোনা না ছড়াতে পারেন কিন্তু অন্য রোগটা ছড়াবে এই রোগ আমরা যদি এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলি তাহলে কিন্তু আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিটা যদি মেনে চলি আমাদের স্বাস্থ্য আর একটু ভালো থাকবে আমার কাছ থেকে আরেকজনের কাছে রোগ ছড়াবে না এখন আমরা একটা রাইনো ভাইরাস সাধারণ কমন কোল্ড যদি আমরা আরেকজনকে ছড়াই সেটাও তো আনিথিক্যাল আমি কেন আরেকজনকে অসুস্থ করব সেই জন্য যারা এখন সর্দি কাশি কিংবা জ্বর কিংবা কাশিতে ভুগছেন তারা নিজেদেরকে জনসমাগম থেকে দূরে রাখুন দূরে থাকে এবং আরেকটা বিষয় খুব দুঃখের সাথেই বলতে হয় যে আমাদের হ্যাবিট কিন্তু খুব বেশি ভালো না বা আমাদের যে পার্সোনাল হাইজিন বা আমাদের যে প্রতিদিনকার অভ্যাস সেটা কিন্তু খুব বেশি ভালো না সেটা আমরা রাস্তাঘাটে বের হলেই দেখতে পাই যে মানুষ যত্র তত্র সর্দি কাশি মানে থুতু ফেলছে কফ ফেলছে হাঁচি দিচ্ছে এবং কোনো ধরনের প্রোটেক্টিভ কোনো মেজার ছাড়া এই অভ্যাসগুলো আসলে পরিবর্তনের মানে এটাই হাই টাইম এটাই হাই টাইম আমাদের জীবন রক্ষা করে জীবন রক্ষা করে এটা করতেই হবে মানে এতদিন এই বিষয়গুলোকে মানুষ আসলে গুরুত্ব দেয়নি কিন্তু এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে জীবন রক্ষা করার জন্য এই বিষয়গুলো আসলে পালন করতেই হবে অবশ্যইভাবে এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এত র‍্যাপিড ট্রান্সমিশন কেন হচ্ছে অন্যান্য কোন ড্রপলেট ইনফেকশন অর্থাৎ হাসি কাশি মাধ্যমে ছড়ালে আমরা কিন্তু প্রপার ওয়েতে ফেস মাস্ক পরলে বা ডিসটেন্স মেইনটেইন করলে এটাকে লিমিট করা যায় বা লিমিটেশনের মধ্যে নিয়ে আসা যায় কিন্তু আমরা বলছি এনকারেজ করছি যে অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে হবেন না এবং এটা র‍্যাপিড ট্রান্সমিশন একটাই কারণ হচ্ছে এটা একমাত্র এমন একটি ভাইরাস যেটা সারফেস ট্রান্সমিশন হয় অর্থাৎ আপনি একজন আক্রান্ত ব্যক্তি আপনি হাসি দিলেন এটা দিয়ে আপনি হাত হাত এই চেয়ারে হাত রাখলেন এই চেয়ারটাও কিছু সময়ের জন্য ইনফেক্টেড হয়ে গেল কন্টামিনেটেড হয়ে গেল এখানে অন্য একজন যদি হাত রাখে সেও এটাতে এভাবে আক্রান্ত হচ্ছে সো এইজন্য আমরা বলছি আপনি আপনাদের ইয়েগুলা হাত সর্বদাই পরিষ্কার করেন আর খুব বেশি দরকার না হলে ঘর থেকে বের হবেন না গণপরিবহন এড়িয়ে চলবেন লোকজন সমাগম জায়গা এড়িয়ে চলবেন এবং বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে তো খুব বেশি দরকার না হলে ডিসকারেজ করা হচ্ছে এখন যে আমরা যদি বলি যে ফেস মাস্ক নিয়ে একটা খুব ভীষণ একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে কিন্তু প্রচন্ড আমরা বারবার বলছি সবাইকে মাস্ক পরার দরকার নাই শুধুমাত্র যিনি এই হাসি কাশিতে আক্রান্ত সে যে সে তিনি জানুক আর না জানুক তিনি কোভিড নাইনটিন পজিটিভ অর নেগেটিভ হাঁচি কাশিতে আক্রান্ত তিনি ব্যবহার করবেন যিনি কেয়ার গিভার অর্থাৎ যিনি কোয়ারান্টাইনে আসেন যে তাকে সেবা শুশ্রূষা দিচ্ছেন তিনি ব্যবহার করবেন সবাই ফেস মাস্ক ব্যবহার করার দরকার নাই এবার আসেন যে আমরা সব ফেস মাস্ক কি আমার কোভিড নাইনটিন প্রিভেন্ট করতে পারবেন না সব ফেস মাস্ক কিন্তু আমার কোনো আমরা যেটা ইউজুয়ালি যেটা ব্যবহার করি ফেস মাস্কগুলো আসলে প্রথমত বলতে গেলে ফেস মাস্ক কোভিড নাইনটিন প্রিভেন্ট করার খুবই বিন্দুমাত্র এটা ভূমিকা আছে কারণ এটা সারফেস ট্রান্সমিশান হয় সেক্ষেত্রে আর মাস্কের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে সমস্ত মাস্ক নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পার্টিকেলস আটকাতে পারে যেটাকে আমরা বলি এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক অর্থাৎ এই ভাইরাসের যে সমস্ত মাস্ক পয়েন্ট থ্রি মাইক্রন পর্যন্ত পার্টিকেলগুলো আটকাই দিতে পারবে সেই সমস্ত মাস্ক পড়লে দেন ইউ ক্যান প্রিভেন্ট দিস টাইপ অফ ভাইরাস কন্টামিনেশান যে কোনো মাস্ক কিন্তু পরে
তো এটা সবাইকে ফেক মাস্ক পরার দরকার নাই এবং মাস্ক পরলে সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মাস্ক তারা ব্যবহার করবেন যে মাস্কটা কার্যকরী আবার মাস্ক পরতে যেয়ে যেন নিজে বিপদ মানে বিপদ দূর করতে যেয়ে যেন বিপদ বেশি টেনে না নিয়ে আসে সেগুলো আমরা যেটা বলছি যে হাঁচি কাছে শিষ্টাচার মানতে হবে বারবার হাত ধুতে হবে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে ইদানিং স্যানিটাইজারের দামও মনে হয় বৃদ্ধির পথে সব সময় স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে এমন না কাপড় কাচা সাবান দিয়ে ধুলে সাধারণ মানে খাড়যুক্ত যে কোনো সাবান যে কোনো খাড়যুক্ত সাবান দিয়ে হাত ধুলেই হবে তবে অ্যাটলিস্ট বিশ সেকেন্ড ধরে বিশ সেকেন্ড ধরে কারণ খাড়গুলো যে কোনো খাড়ের সাবান সময় একেবারেই কমে যাচ্ছে আমি একটা খাড়যুক্ত সাবানে ভাইরাসের ক্যাপসুলটা নষ্ট করতে সাহায্য করে তো আমাদের একটা বেশি মেসেজ যে আতঙ্কিত হবেন না নিজে অ্যাওয়ার হন নিজের কমিউনিটির মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করুন সুস্থ থাকুন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে শেষ করবার আগে দর্শকদের জন্য কি বলতে চান মাস্ক নিয়ে যেহেতু কথা হচ্ছে আমি মাস্কের কথা বলবো আপনি সারা দিন মাস্ক ব্যবহার করলেন তারপরে মাস্কটা খুলে ফেলে দিলেন ফেলে দিলেন এবং যত্র তত্র ডিসপোজ করলেন যত্র তত্র ফেলে দিলেন তার মানে আপনি আপনার অন্যদের জন্য ক্ষতি করছেন সেই মাস্কটাকে আপনি প্রপারলি ডিসপোজ করতে হবে যদি সিঙ্গেল টাইম সার্জিক্যাল মাস্ক হয় সেটাকে আপনি পুড়িয়ে ফেলুন কিংবা এমন ভাবে ফেলুন যেটা বাতাসের সংস্পর্শে না আসে অন্যদের সংস্পর্শে না আসে যেগুলো রিইউজেবল মাস্ক আছে সেগুলোকে ভালো করে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন প্রতিবার ব্যবহারের পরে ভালো সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন যেন সেখানে কোনো জীবাণু না থাকে আরেকটা প্রশ্ন দর্শকদের মনে আসতে পারে এই চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনের প্রয়োজন কেন কারণ হচ্ছে যে ব্যক্তি আক্রান্ত তার এই যে ইনকিউবেশন পিরিয়ডের সময় তারা জীবাণু ছড়াচ্ছে আপনার ভিতরে রোগ নাই কিন্তু জীবাণু কিন্তু রয়ে গেছে এবং আপনার সাঁচি কাছির সাথে জীবাণুগুলো বের হচ্ছে সেই জন্য এই চোদ্দ দিন আমাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে এই পিরিয়ডটাতে যদি আমরা কোয়ারেন্টাইনে না থাকি তাহলে আমরা রোগটাকে বিস্তার করে দেব যে আক্রান্ত তাকে তো সবাই অ্যাভয়েড করে এখন যে এমন একটা প্যানিক তৈরি হয়ে গেছে আমাদের হাসপাতালে গত বুধবারে একটা পেশেন্ট কোনো একজন ডাক্তার বলে বলে বসছে যে করোনা হতে পারে দেখা গেলো হইচই শুরু হয়ে গেছে নার্সরা কাজ করতে যাচ্ছে না আর অন্য অন্য রোগীরা সরে যাচ্ছে সো এই রকমের কোনো গুজব তৈরি করার কোনো তৈরি করবে না মানে এটা আসলে সামগ্রিকভাবে একটা টিম ওয়ার্ক মানে সবাইকে এটা সবাই ভূমিকা পালন করতে হবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ স্বাস্থ্যকতায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারো ধন্যবাদ দর্শক আজকের পর্বে আমরা কথা বলছিলাম করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সতর্কতা বিষয়ে আশা করছি আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে সামনের পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন